Hi friends, welcome back. This is a brief analysis of the poem. This is a photograph of me, written by Margaret Atwood. Margaret Atwood was born in 1939 in Ottawa, Canada. And in 1961, she published her first book of poems, Double Persephone. Uh, in 1966, she published The Circle Game, uh, for which uh, she won the Governor General's Award. And Margaret Atwood's, uh, some of the famous works are, uh, first one, the, the Edible Woman, which was published in 1969. This is a, a novel. And next, uh, we have the, the animals in that country that's a collection of poetry then the journals of susanna moody that's also a collection of poetry then a uh, procedure for underground which was published in 1971 that is also a collection of poetry power politics uh, again poetry and lady oracle 1976 that's a novel bodily harm again novel true stories is a collection of poetry and the handmaid's tale uh, again a novel we are going directly to the poem nammal adiyam just kavitha onnu vaaikkam then we can make the analysis later okay and it was taken some time ago at first it seems to be a smeared print blurred lines and gray flecks blended with the paper So of course she is talking about the photograph here and it was taken some time ago. Korchu munbu edutha picture aanu it was taken some time ago. At first it seems to be a smeared print and in the first look you cannot understand what exactly this is. Oru smeared print aanu. Endo ink okka smear eda just puratiya some kind of thing you cannot understand what it is. And you will just see some blurred lines. Korchu Mangiya, let's say, lines and flecks. And uh, that's also a small, small ma- uh, mark, small marks, flecks. And uh, these are the kind of things uh, which you can see in the first look. And and all these things, the bur- blurred lines and gray flecks blended with the paper. And all the these kinds of lines and, and marks are blended with the paper. Okay, paper or it, goody panna nyinga dakkunna. കുറച്ച് കളർ മാത്രമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്റ്റിൽ കളർ അതും ബ്ലേഡ് ആയിട്ടുള്ള കളറായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ബ്ലേഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ദ ഗ്രേ ഫ്ലക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദാറ്റ്സ് എൻ ഓൾഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നമുക്കത് ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണ് ഇറ്റ്സ് മേ ബി എ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓൾഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് ദിസ് ദ പോം സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻ പാസി വോയ്സ് അഗെയിൻ ദാറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വി സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് സ്പീക്കർ സ്പീക്കർ ഹാഡ് നോ ആക്റ്റീവ് റോൾ ബിഹൈൻഡ് ദ ഫോട്ടോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ സോ ദിസ് ഫോട്ടോ വാസ് ടേക്കൺ ബൈ സം വൺ else not the speaker okay the so speaker had no role in in the in the production of this photograph and moving on then as you scan it you see in the left hand corner a thing that is like a branch a part of a tree balsam or spruce emerging and to the right halfway up what ought to be a gentle slope a small frame house ദെൻ ഫോട്ടോ ലുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇഫ് യു ലുക്ക് ക്ലോസ്ലി ദിസ് ആർ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഷീസ് സെയിങ് ഹിയർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ആസ് ഐ സെർട്ട് യു കനോട്ട് സീ എനിത്തിങ് യു കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദിസ് ഈസ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു സ്കാൻ ഇറ്റ് ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇറ്റ് സോ ക്ലോസ്ലി വാട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കോർണർ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കോർണറിൽ യു ക്യാൻ സീ എ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് ഷീസ് എ തിങ് ഷീ ഷീ ഡസൻസ് നോ she is not able to say exactly what it is then she says it's like a branch maybe part of a tree a tree or something uh, it was something like a tree and she is guessing what kind of a tree here a balsam is a kind of tree like this then a spruce and another kind of tree and it is emerging and this, this this tree is just just growing and in the rough in the right side you have half way up up only the half of that thing is seen here and it may be a gentle slope a small frame house it may be a small frame house and with uh, you know sloping roof i recommend the slope nu parayunnathu appo slope aayittulla oru cheriya veedu 
നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നു അത് നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ദ സ്പീക്കർ ഹിയർ യുനോ ഓഫ് ദ പോം കൺവേഴ്സസ് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് ദ റീഡർ കാരണം യു നിങ്ങൾ നമ്മളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീഡേഴ്സിനെ പോം ഡയറക്ട്ലി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ദർ ഈസ് എ ലേക്ക് ആൻഡ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് സം ലോ ഹിൽസ് ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വാസ് ടേക്കൻ ദ ഡേ ആഫ്റ്റർ ഐ ഡ്രോണ്ട് ആൻഡ് ഷി കണ്ടിന്യൂസ് ഹർ ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഷി സൈസ് ഇൻ ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഷീസ് ഗോയിങ് ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ ലേക്ക് ഇൻ ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ലേക്ക് ദർ ആർ സം ലോ ഹിൽസ് ചെറിയ കുന്നുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ലേക്ക് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് and the photograph was taken day after i drawn it's very interesting because she is making a kind of a revelation here that the speaker is uh, you know not, not a, a person who is alive it is a ghost or spirit because she, speaker says that the photograph was taken the day after she drowned and we parayunu namu manasilakkam the speaker is not alive right and next uh, i am in the lake in the center of the picture just under the surface it is difficult to say where precisely or to say how large or small i am the effect of water on light is a distortion but if you look long enough eventually you will be able to see me right pe ivada oru idu avasanthe ee oru korchu bhagam bracket laanu varunathu adhe oru parenthesis ivadun thodangunnundu the photograph was taken out and thodangunnundu now san vare then she says i am in the lake so there is a lake in the picture then she says she is uh, the lake is in the center and she is under the lake under the surface avan vellathin adilana speaker mungi kadakana right it is difficult to say where evideyana nu precise aayittu parayan sadikkunnilla or to say how large or small etra valudana etra cherudana nonnu parayan അവൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഷീസ് വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു സേ പ്രിസൈസ്ലി ദീസ് കൈൻസ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഹൗ ലാർജ് ഓർ ഹൗ സ്മാൾ ഷീ ഈസ് ബിക്കോസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ലൈറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റോഷൻ അപ്പം ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് അപ്പം ഇതും വെള്ളവും പാടെ ചേരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവി സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ദ ഇമേജ് ഗെറ്റ് സോ മച്ച് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആൻഡ് അവർ വിഷൻ ഈസ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഹിയർ സോ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് ആ സ്ത്രീ അവിടെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന മുങ്ങി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമേജ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ ലൈറ്റും വെള്ളവും പാടെ മിക്സായി വരുന്നത് കൊണ്ട് ബട്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് ലോങ് ഇനഫ് പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയി നോക്കുക നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻച്വലി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സി അവസാനം നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കെയർഫുള്ളി ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇഫ് സംബഡി ലുക്ക്സ് കെയർഫുള്ളി ഹിയർ ഷീ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സി ഹെർ ദിസ് ദ പോം ആൻഡ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ദ മെയിൻ തീം ഐ വുഡ് സെ ദിസ് മെയിൻ തീം ഈസ് എ മാർജിനലൈസേഷൻ ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് how this women's history is marginalized how women's voice is usually suppressed and this is the this is what my, maybe she is trying to express uh, in this poem and uh, if we start from the beginning uh, the title uh, itself is is in passive form this is not my photograph or she said this is a photograph of me so and in the first lines also she says that uh, it was taken some time ago so it was taken so here uh, the the photograph was not taken by her so all this suggests that the passive voice in the title in and in the first line suggests that the, the women's uh, history was always created by the men the men are, are creating their their history women uh, uh, have uh, no active role in creating even their own history okay the history is you know was written from the perspective of man in the law okay any matter uh, allah and the, the photograph stands for uh, uh, for her history which is not clear right and we first line like on the poor nail it was taken sometime at first it seems to be a smeared print le inganeyana nikku oru blurred lines gray flux blended with paper appo history was always like this history ningal otta dikku ningal nokkunna samayathe you will not be able to find the truth 
the the thing that you find first cannot be always considered as a objective as an objective truth uh, and to understand uh, the 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 truth you have to look uh, or you have to reread the history again and again only then the truth may be revealed ennalladana okay ee oru ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആകെ ബ്ലേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുക ഹിസ്റ്ററി വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്ന് ക്ലിയർ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവസാനത്തേക്ക് വരുന്ന അത് വായിക്കും ഇവിടെ നോക്കൂ ബട്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് ലോങ് ഇനഫ് ഇവൻച്വലി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ മീ സോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളെ ഇവിടെ മേ ബി ഷീസ് ഹിയർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹൗ ദ വിമൺ ആർ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സീ ദ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് വിമൺ ഹൗ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വിമൺ ഹാഡ് and for the society idu ningalku kaanunnundengil ningal allengil ivade streegal indre parame ed marginalized aayittulla aalukalum represent cheyidekam angane undu appo adu ningalku manasilaakkanundengil ningal you have to long sorry you have to look long enough na oru paada samayam nokka so you have to reread the history only then you will be able to see that okay the the, the facts or the truth that is hidden That is hidden. If you reveal it, you have to look very carefully. The speaker is, you know, uh, she lies hidden under the lake. So, that's why we close eye. Now, in the history, there are a lot of facts. Marginalized sites, there are a lot of facts. You can see a lot of facts in the history. Reread it. And only then you will be able to see that. So, okay. Then, here the photograph stands for her history. which is not clear the history is not clear and the light stands for the creativity of the women but a uh, light and the kind of psc choice in light and then a stand and then you represent in all so that is it is uh, you know it stands for the creativity of uh, women women the creativity of our creativity expose yana but a lake some make in law okay the light the light is not uh, getting through uh, you know and so the picture is not clearly seen the picture of or the, the photo of the speaker who is under the lake this is not not seen clearly light angotu adikkan shramikkunnu pakshe vellathil tatti adu reflect aayi povana so the society maybe the lake stands for the society the society uh, doesn't allow her voice or her creativity to be expressed right if a woman does some important work in the society it is always shadowed patriarchy ignores the contribution of females right and here an interesting another analysis the right hand side ivada namaku right hand side la oru veedu undu nammana left first of all left side aan describe cheyyunnu avade branch then she can see a, a, a tree and this tree may be you know symbolizing the you know women and the house may be here representing patriarchy or man abo women always you know in the left side okay women all, all always is treated as left left hand and man is treated as right hand oh, right hand alone powerful because in the case of our hand nokkanengil namu kurudile karyangal cheyan padunnu right hand and so women always left aayittu maarunu appo this, this tree can be a woman so she is always in the left side man is in the right side right he he has all the authority okay and he has the authority of the house too and he, the, the lake stands for the society of the photograph okay the lake here stands for the society as i said earlier and then beyond that society, society there are low hills the society a control in the patriarchy so ee oru patriarchy ana ee hill okay uh there are, there are low hills or vada kunnugal undallo ee hillum ee lakes um all these kinds of things are uh they keep the women in shadow women alla samayathum shadow il thenne nirthunathu ee hillum lake um appo society um patriarchy um always keep uh women in shadow right ex avalu avalu uh, you know porthekku varunnadil uh, society adu angikarikkunnilla annalla hills and lakes are the uh, causes that distort the history okay so society and patriarchy always distort the history they they write the history in the paper of uh, you know patriarchy 
പിന്നെ നമ്മൾ വീട് നടത്തിയ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വീടുണ്ട് അത് മെയിൽ പാറ്ററി ആർക്കിയ സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ വീടിനെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്നും വായിക്കാം ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾ ഹി ഓർ ദ സ്മാൾ ഫ്രെയിം ഹൗസ് മേ സിമ്പിളൈസ് വിമൺ ആസ് എ ഹോൾ സ്ത്രീയെയും ഈ ഒരു ഹോ ഹൗസ് ഫ്രെയിം ഹൗസ് സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വീട് പോലെയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവളുടെ പ്ലേസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി എവിടെ ഓക്കെ ഇൻ ദ കിച്ചൺ റൈറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ ഹൗസ് ഷി ഇസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹൗസ് അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ മെയിലായിരിക്കാം അവൻ എപ്പോഴും അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവൻ്റെ ആ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവളെ നിർത്തുകയാണ് സോ അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിൽ എവിടെയാണ് സ്ത്രീയുടെ പ്ലേസ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഹൗസ് സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദർ ഇസ് എ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വുമൻസ് പ്ലേസ് ഓൾവേസ് ദയർ ഓൾവേസ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻസൈഡ് ദ ഹൗസ് യു ഹാസ് ഓൾവേസ് ട്രാപ്ഡ് ദയർ റൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു ദ ദ പരം ദിസീസ് ഓർ ദി യുനോ ദ ബ്രാക്കറ്റ് ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ്സിനും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അവസാനത്തെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ടതാ ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വാസ് ടേക്കൺ ദ ഡേ ആഫ്റ്റർ ഐ ഡ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നിട്ട് ഇവിടെ അവസാനത്തെ ലൈനിൽ ഒരാണ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് അപ്പോൾ അത് യുനോ ദിസ് ബ്രാക്കറ്റ് എൻക്ലോസ് ദ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ പോം സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ പോം വിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ദാറ്റ് ദ സ്പീക്കർ ഈസ് ഇൻഫാക്ട് ഇൻ ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഈ ആസ് എ ഡ്രൗണ്ട് ബോഡി ഈ ഒരു സ്പീക്കർ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിനകത്തുണ്ട് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് കവിതയുടെ അത് കൊടുത്തത് പ്രാക്കറ്റില്ല യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ദ സ്പീക്കേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഈവൻസ് ഈ സീന സെക്കൻഡറി ഓർ ഇൻ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്ത്രീയെ ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് സെക്കൻഡറി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് യു ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് എൻക്ലോസ് ദ വിമൺ എന്നാണ് this is how the society you know things of the women srigale ningal porathonum kondu vandilla appo avan enclose cheythu nirthana that is maybe she has written the those final lines in in the in the bracket you understand how some srigal experience nu okke ellam insignificant aanu secondary aanu ennalla oru karyam namakkayinu vaayich edukkan sadhikkunnundu right and that is my my short this is the short analysis of the poem also photograph of me i hope you enjoyed and you got something okay then ningal maximum video share yeah like yeah if you haven't subscribed yet please do subscribe thank you